Sur IDFM, on s'informe sur le rôle d'un syndicat, son but et, et quels sont les avantages d'y adhérer. Pour évoquer le sujet, je suis en compagnie de Patrick Guiraudou, il est le secrétaire général de l'Union locale CGT La Hague et également de Cindy Demuing, donc membre de la commission exécutive. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, déjà, on peut rappeler le rôle euh, d'un syndicat de ces missions bah, Le rôle de, du syndicat, c'est tout simplement de garantir le, les droits des salariés face à l'employeur, de négocier nettement les salaires, les conditions de travail, et puis de porter des idées aussi euh, nationalement, parce que vous voyez que tout est modifié, les conventions collectives, euh, euh, au niveau de l'hémicycle, il y a plein de choses qui se, qui se passent, les retraites et tout ça, donc on a euh, un rôle d'informer nos les salariés euh, et puis de les mettre en, en ordre de bataille quand il y a besoin de, de se manifester pour euh, défendre les droits. Quels sont les avantages d'adhérer pour un salarié à un syndicat euh, Quel type d'aide vous pouvez lui fournir en général ah bah Déjà l'assistance, parce que face des fois à l'employeur, il peut être convoqué par l'employeur ou, ou vouloir s'informer de ses droits, lui garantir que dans son secteur ou dans l'activité, bah que... Tous les droits sont bien respectés, comme je disais tout à l'heure, sécurité, sûreté, enfin voilà, et puis de, 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 de défendre le quotidien, quoi. C'est l'avantage d'être syndiqué. Quand on n'est pas syndiqué, bon, ben, on est un peu dans la nature. Mais il faut savoir que tout le monde peut se syndiquer. Mmh. Et le syndicat est ouvert à tout le monde, mais au monde syndiqué, pour être défendu, puisque on est aussi d'abord élu par le personnel. C'était justement la question suivante. Il n'y a pas besoin de faire partie d'un corps de métier particulier pour se syndiquer à l'union locale CGT LAG À l'union locale, à tous les secteurs qui sont présentés, que ce soit du service public, que ce soit de, du privé, que ce soit... Il n'y a pas besoin non plus de faire partie d'un gros groupe, un salarié d'une PME euh, voilà, peut aussi adhérer. Voilà, il peut adhérer aussi individuellement. Autre avantage d'adhérer à l'union locale CGT LAG, c'est que vous pouvez proposer des formations. Tout à fait, donc chaque adhérent a le droit de, de se former. Alors, au début, c'est une formation d'accueil, pour expliquer un peu ce que c'est que le syndicat. Après, c'est une formation niveau 1 qui est un peu plus politique. À quoi sert un syndicat Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on attend d'un syndicat après des formations plus spécifiques, notamment sur les mandats. Mandat de CSE, mandat de C2SCT. Alors CSE, c'est le comité social et économique, ce qui a en fait qui a remplacé le, les comités d'entreprise et les délégués du personnel, puisque mmh. maintenant on a regroupé sur les CSE, on regroupe les, les anciens CE et DP. Et le C2SCT a remplacé le CHSCT. Et pour pouvoir être au, C au C2SCT, il faut d'abord être élu de CSE. Donc au travers de ça, on a comme une diminution de droit qui met en difficulté les syndicats pour se défendre dans l'entreprise. Euh, à combien s'élève une cotisation alors, on, on, nous, on est sur le 1% du salaire de base, qui est euh, requis fonction. pour tout le monde. À quoi sert l'argent de la cotisation en général Eh bien, déjà au fonctionnement de l'union locale, au fonctionnement du syndicat. On a des fédérations, donc il faut bien que ces fédérations elles fonctionnent. Et puis, ben, la confédération. Tout ça, il faut bien que ça se finance, y compris tout ce qui est euh, publication, la NVO, par exemple, tout, tout ce qui est écriture, tout ce qui est euh, écriture du droit du travail. Eh ben, il faut qu'il y ait des moyens financiers pour pouvoir faire tourner tout ça, quoi. Et, et si j'adhère, est-ce euh, que mon employeur en est informé Pas du tout. D'accord. On pouvait adhérer individuellement sans, être, sans que l'employeur soit au courant. Alors on va présenter plus précisément cette union locale CGT LAG. Donc ça représente déjà combien d'adhérents À ce jour, à peu près 800 adhérents. C'est quand même pas mal important. On est la deuxième union locale du département. Mmh. C'est de Cherbourg qui a plus de 2000. Euh, on a quelques syndicats. Alors l'union locale, ça représente aussi le syndicat de Flamanville. Le comment Ranou LAG. Et puis quelques syndicats comme TMCI, ACPP... Euh, qui sont adhérents, et puis aussi dans le temps, on a des adhérents qui ont eu des syndicats qui ont été formés, et puis bah, dans le temps, bah, ça a fini avec des adhérents individuels, c'est pour ça qu'on va s'occuper de ça bientôt, pour organiser tout ça. La grosse partie de, de vos adhérents, ils font partie quand même des gros groupes euh, du coin Oui, bah, euh, au niveau de l'union locale, bien sûr qu'il y a les, les, les gros bastions, on va dire euh, Flamanville et Orano, et puis il y a des, des petits syndicats dans les petites boîtes, l'union locale justement, elle est là pour aussi euh, créer des syndicats. Et surtout aussi que sur les, la sous-traitance, en fait, les sièges sociaux des entreprises ne sont pas forcément sur les sites où la sous-traitance est installée. C'est là que c'est important d'avoir des syndicats pour pouvoir s'informer aussi des droits sur le travail, de, de ce qui est possible de faire avec le, le CSE, mmh. d'avoir des réponses sur ces questions-là et de en cas de problème avec l'employeur, d'avoir un interlocuteur pour euh, régler ces, ces problèmes. Et euh, une question un peu plus personnelle, euh, vous, pourquoi vous avez adhéré à un syndicat et euh, voilà, depuis combien de temps et pourquoi vous l'avez fait bah, À la base, euh, je suis issu aussi d'une famille de syndicalistes. Mon père était syndicaliste à l'Arsenal. J'ai baigné tout petit dans, dans, dans le syndicalisme et ça m'a paru important de, dès que j'ai commencé à travailler d'adhérer. De, deux ans après, j'étais délégué syndical de 
une petite boîte. J'ai toujours défendu mes, les droits des salariés en général, j'ai toujours été mon ADN. Mais moi, du coup, je me suis syndiqué bah, déjà euh, par rapport à des problèmes rencontrés euh, sur le lieu de travail. Mmh. Donc, euh, savoir répondre aussi à mes questions ou trouver les réponses, parce que c'est important. Aussi, pouvoir aider les autres euh, par rapport à ce que moi j'ai vécu et pouvoir leur, euh, leur apporter des réponses aussi à leurs questions. Donc euh, voilà, c'est une manière d'être soutenu finalement euh, face justement à un code du travail qui peut être un peu par, parfois compliqué. Oui, puis euh, le code du travail bouge en permanence. Donc euh, on a besoin de structures comme l'Union locale, comme les fédérations, comme la Confédération pour pouvoir appréhender et mesurer les modifications. On parlait des modifications tout à l'heure de, de CEDP en CSE. Euh, ça a été une modification très, très, très néfaste pour la défense des salariés. Mmh. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors déjà, bah, tous les jeudis soirs de 16h30 à, à 18h30, donc euh, 45 au Jalot, à Beaumont-Rag. On peut vous retrouver aussi sur euh, différents réseaux sociaux Oui, on a ouvert une page Facebook dernièrement, donc on peut nous retrouver effectivement sur la page Facebook. Voilà. Et comment vous contactez ah bah, On l'appelant par téléphone 06 80 74 54 77, c'est mon numéro de téléphone. Parce qu'en dehors de, de nos permanences, on peut prendre rendez-vous avec les salariés, peut ouais. pouvoir nous contacter à n'importe quel moment ou par téléphone, ou on peut les voir aussi physiquement. Et bon, en tout cas, merci à vous deux hein, d'être venus nous présenter donc, cette union locale CGT La Hague. Et on rappelle donc que pour les contacter et les renseignements, un numéro de téléphone, c'est le 06 80 74 54 77. 06 80 74 54 77. On vous retrouve de, sur Facebook depuis peu, puisque vous nous l'avez dit. Et on rappelle aussi ces permanences donc, au 45 rue Jalot à Beaumont le jeudi de 16h30 à 18h30. Au revoir. Au revoir. Au revoir.